ദൈവനാമത്തിന് മൊത്തം ഉണ്ടാവട്ടെ നമുക്ക് ബൈബിൾ സർവേയിൽ ഇന്ന് ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗവും സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആരംഭ ഭാഗവുമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ലേവ്യ പുസ്തകം തീർക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് എത്തിയെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പതിനെട്ടാം അധ്യായം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർപ്പി ഓർപ്പിക്കുന്നു ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തേഴ് അധ്യായങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ പതിനേഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യ ചെല്ലാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് പാപത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യണം ബലികളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വഴിപാടുകളും രണ്ട് യാഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ കേട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തറവായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തേഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹൗ ടു കീപ്പ് ഫെലോഷിപ്പ് വോക്ക് വിത്ത് ഗോഡൻ ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കുക ദൈവത്തോട് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുക തുടർമാനമായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോവുക എന്നുള്ള വിഷയമാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു പദം വേർപാട് വിശുദ്ധി എന്നുള്ള പദമാണ് അപ്പോൾ നാല് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആ അധ്യായങ്ങളെ തിരിച്ചു ഒന്ന് വിശുദ്ധ ജനം രണ്ട് വിശുദ്ധ പുരോഹിതന്മാർ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ വിശുദ്ധ ജനം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വിശുദ്ധ പുരോഹിതന്മാർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വിശുദ്ധ ഉത്സവങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തേഴ് വരെ വിശുദ്ധ ദേശം അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ നാട് അതിൽ സമയം കുറച്ച് നമുക്ക് പോയത് വിശുദ്ധ ഉത്സവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലാണ് എന്നാലും അത് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉത്സവങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം പെസഹ പെരുന്നാൾ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ പെരുന്നാൾ ആദ്യഫല പെരുന്നാൾ പെന്തക്കോസ്ത് പെരുന്നാൾ പാപപരിഹാര ദിവസം കൂടാര പെരുന്നാൾ ഇങ്ങനെ ഏഴ് പെരുന്നാളുകളാണ് അത് നമ്മുടെ രക്ഷയെയും നമ്മളുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തെയും നമ്മുടെ പുതു ജീവനെയും പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിനെയും കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന പാവപരിഹാരത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തെയും നിത്യതയെയും കുറിക്കുന്നു എന്നും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഓർക്കുക ഇത് കൂടാതെ ശബത്ത് ശബത്താണ്ട് യോബേൽ സമ്മത്സരം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് ആഴ്ചതോറും ആചരിക്കുന്ന ശബത്ത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ ആചരിക്കുന്ന ശബത്താണ്ട് അൻപതാം വർഷം ആചരിക്കുന്ന ജൂബിലി അല്ലെങ്കിൽ യോബേൽ സമ്മത്സരം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശമൊക്കെ ഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തേഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് ഫൈനൽ ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് മറ്റേ ഭാഗത്തെ മിക്കവാറും ക്ലാരിറ്റി ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം മുതൽ ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായം വരെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അധ്യായങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളെങ്കിലും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം നമ്മളവിടെ കാണുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗം ദേശം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ലാൻഡ് ഹോളി ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ദേശം മലയാളത്തിൽ ദേശം ദേശം എന്നാണ് പരിഭാഷ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാട് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കം യഹോവ സീനായി പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തത് നീ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ദേശത്ത് നിങ്ങൾ എത്തിയ ശേഷം ദേശത്ത് അണ്ടർലൈൻ ദേശത്ത് എത്തിയ ശേഷം ദേശം യഹോവയ്ക്ക് ശബത്ത് ആചരിക്കണം ദേശം കണ്ടോ ശബത്ത് ആചരിക്കണം ആറ് സമ്പത്സരം നിന്റെ നിലം വിതയ്ക്കണം അവണ്ണം ആറ് സമ്പത്സരം നിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം വള്ളിത്തല മുറിച്ച് അനുഭവം എടുക്കണം ഏഴാം സമ്പത്സരത്തിലോ ദേശത്തിന് ദേശത്തിന് ആ പ്രയോഗമാണ് കാണേണ്ടത് ദേശത്തിന് സ്വസ്ഥതയുള്ള ശബത്തായ യഹോവയുടെ ശബത്ത് ആയിരിക്കണം നിന്റെ നിലം വിതയ്ക്കുകയും മുന്തിരിത്തോട്ടം വള്ളിത്തല മുറിക്കുകയും ചെയ്യരുത് നിന്റെ കൊയ്ത്തിൻ്റെ പടുവിളവ് കൊയ്യുകയും വള്ളിത്തല മുറിക്കാത്ത മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ പഴം പറിക്കുകയും വരുത് അത് ദേശത്തിന് ദേശത്തിന് അത് ദേശത്തിന് ശബത്താണ്ടാകുന്നു ശബത്താണ്ടാകുന്നു ദേശത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും ഇത് ഈ അധ്യായങ്ങൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ദേശത്തെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാനൊക്കെയല്ല കംപ്ലീറ്റ് ദേശത്തിൽ തട്ടി വീഴും എല്ലാ മിക്കവാറും വാക്യങ്ങളിൽ എന്തുണ്ട് ദേശം 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 എന്നുള്ള എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവും മുപ്പത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തേഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ മോർ ദാൻ തേർട്ടി ടൈംസ് ദ വേൾഡ് ഹോളി ലാൻഡ് വിശുദ്ധ ദേശം എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം
വിശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദേശത്തെ എല്ലാ ആളുകളും വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും അപ്പം അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൂന്നോ നാലോ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ശബത്താണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ച എട്ട് അഞ്ചാം വാക്യം അഞ്ചാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം നിന്റെ കൊയ്ത്തിന്റെ പടുവിളവ് കൊയ്യുകയും വള്ളിത്തല മുറിക്കാത്ത മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ പഴം പറിക്കുകയും അരുത് അത് ദേശത്തിന് ശബത്താണ്ട് ആകുന്നു ശബത്താണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആഴ്ച തോറും ആചരിക്കേണ്ട ഒരു ശബത്തിനെ കുറിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും ശബത്തിനെ കുറിച്ച് യഹൂദന്മാരുടെ ശബത്തിനെ കുറിച്ച് നല്ല അവബോധമുണ്ട് അല്ലേ ദൈവം തന്നെ കൽപ്പന കൊടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശബത്ത് നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കണം അത് നിങ്ങൾ ആചരിക്കണം അത് യഹൂദന്മാർ വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടി ആചരിച്ചു പോരുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും വിശ്വാസികൾക്കും നല്ല അറിവുമുണ്ട് എന്നാൽ ശബത്താണ്ടിനെ കുറിച്ചും ജോബേൽ സമ്മത്സരത്തെ കുറിച്ചുമാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻസൈറ്റ് കുറവുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശബത്തിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒന്നും പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല പിന്നീട് കർത്താവ് ശബത്തിനും കർത്താവാണെന്നും പറഞ്ഞ് പുതിയ നിയമത്തിൽ അതിന് തിരുത്തലുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശബത്താണ്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ശബത്താണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടൊരു കീ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ നാലാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ നാല് വായിച്ചാൽ ഏഴാം സമ്പത്സരത്തിലോ ദേശത്തിന് സ്വസ്ഥതയുള്ള ശബത്തായ യഹോവിയുടെ ശബത്ത് സ്വസ്ഥത എന്നുള്ള റെസ്റ്റ് സ്വസ്ഥത എന്നുള്ളതാണ് ശബത്താണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ശബത്താണ്ടിൽ ദേശത്തിന് എന്തുണ്ടാകണം സ്വസ്ഥതയുണ്ടാകണം മലയാളത്തിൽ സ്വസ്ഥത എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഉദരം ഉണ്ടാകരുതെന്ന് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പദം വളരെ മീനിങ്ഫുള്ളാണ് നമ്മൾ ചില കമ്പനിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു മാസമൊക്കെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അടച്ചിടും കൂട്ടിയിടും അതൊന്ന് ലേ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരിക്കും ഒന്ന് ശരിയാക്കിയിട്ട് ഓവറോളിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ദേശത്ത് ഈ ഭൂമി ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയ്ഡ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രവും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിമിനിഷിങ് യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് എക്കണോമിക്സ് അറിയാവുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മളൊരു സ്ഥലം കൂടുതലായിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്റ്റിമം പോയിൻ്റിൽ എത്തിയിട്ട് പിന്നെ അത് താഴേക്ക് പോരും അപ്പം അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇടയ്ക്ക് ഭൂമിക്കൊരു റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഒരു കൊല്ലം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഇത്തിരി വിഷമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഒരു കൊല്ലം കൃഷി ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരെ തിരിച്ചാണ് ഒരു കൊല്ലം എത്ര പ്രാവശ്യം കൃഷി ഒരുപ്പുവാണോ ഇരുപ്പുവാണോ മുപ്പുവാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ മുപ്പും പോരാ നാപ്പുവോ എഴുപ്പുവോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ഏഴ് പ്രാവശ്യമൊക്കെ വിളവ് എടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കൊള്ളാം അങ്ങനത്തെ വിത്തുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കൾട്ടിവേഷണൽ രീതികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ അഗ്രസീവ്നെസ് ആണ് മനുഷ്യൻ്റെ ദുരാഗ്രഹമാണ് എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കണം ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ആകണം ഉള്ളത്ര എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നടത്തിയാൽ എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി പോകും പിന്നെ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവം പറയുന്നു സ്വസ്ഥത കൊടുക്കണമെന്ന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ദേശത്തിന് ഒരു കൊല്ലം ഏഴ് കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം ദേശത്തിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം എല്ലാവർക്കും ഒരു റെസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ദൈവം പോലും തന്നെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു റെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഏഴാം ദിവസം നമ്മളോടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു റെസ്റ്റും ഇല്ലാത്ത ആ ദിവസമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നല്ലതാണ് കാരണം ദൈവസന്നിധിയിൽ അങ്ങനെ വന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ഒരു ദിവസം ചിലവാക്കണം ബട്ട് റെസ്റ്റ് എന്നുള്ള പദമാണ് നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്വസ്ഥതയുള്ള ശബത്ത് മലയാളത്തിൽ സ്വസ്ഥതയുള്ള ശബത്ത് ആ റെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പദമാണ് ഈ സ്വസ്ഥതയുള്ള ശബത്തിനേക്കാൾ കുറേ കൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ റെസ്റ്റ് എന്നുള്ള പദം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്
ഒന്ന് ആ കൊല്ലത്തേക്ക് അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്ക് പിന്നെ മറ്റേത് വിളഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തെ അപ്പം വിത്തിടാനും കൂടിയുള്ള അപ്പോൾ ത്രീ ടൈംസ് ദൈവം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ച് അങ്ങ് ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ സുഗമമായിട്ട് നടന്നോളും അങ്ങനെ ആണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം അപ്പോൾ ദേശത്തിനൊരു റെസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ കൾട്ടിവേഷന് നിർത്തി വെച്ചതുകൊണ്ട് ഭൂമിക്ക് ഒരു റിപ്ലനിഷിങ് അത് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാത്ത വേ വേണ്ടാത്ത വളങ്ങളൊന്നും ചേർക്കാത്ത ഭൂമി ആയതുകൊണ്ട് അതൊരനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും അല്ല നമ്മുടെ തന്നെ അനുഭവത്തിൽ കൃഷി ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാരും ഇല്ല അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഒരു റെസ്റ്റ് ഭൂമിക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം കൂടുതൽ നമുക്ക് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നിങ്ങൾ കൃഷിക്കാരാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നാൽ നമുക്കെന്താ ഇപ്പം അതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ കൃഷിയും ചെയ്യുന്നില്ല ഹാർവെസ്റ്റും ചെയ്യുന്നില്ല എത്ര ടൈംസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അഞ്ച് കിലോയുടെയും പത്ത് കിലോയുടെയും ബാഗ് കിട്ടും അത് ഞങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുള്ളതല്ലാതെ വീട് ഓണോ വി ആർ നോട്ട് കൺസേൺ എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ചിന്തയെങ്കിൽ നമുക്ക് എബ്രാഹിം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം വായിക്കാം എബ്രാഹിം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം ദൈവജനത്തിന് ഒരു ശബത്ത് അനുഭവം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കും ഇതുപോലെ ഒരു റെസ്റ്റ് ദൈവം വെച്ച് ഒരു ശബത്ത് ആചരണമല്ല ഒരു ശബത്ത് അനുഭവം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു നാലിൻ്റെ ഒമ്പത് ആകെയാൽ ദൈവജനത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തിന് ഒരു ശബത്ത് അനുഭവം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തിന് ഒരു ശബത്ത് അനുഭവം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു റെസ്റ്റ് അനുഭവിക്കണമെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ആണ്ട് മുഴുവൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ ലീവിന് വരുന്ന ആളിൽ പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് സബാറ്റിക്കൽ ഇയർ ആണെന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊല്ലം ഞങ്ങൾ ലീവ് എടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പണിയെടുത്ത് 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 നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ പണിയെടുത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കണം അവരുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ഒന്ന് റിഫ്രഷ്ഡായി പിന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ജോലിയൊന്നും ഉറപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടുത്ത കൊല്ലം ജോലി ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ നിശ്ചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജോലി ഒന്നും ഒരു ദിവസം പോലും എന്ത് ചെയ്യല്ല മാറി നിൽക്കുകയല്ല അവർക്ക് ആ ഒരു ആശങ്ക ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ മനുഷ്യന് ഇത് ആവശ്യമാണ് ഒരു റെസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് സേഫ്റ്റി ആവശ്യമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു റിജുവേറ്റഡ് എനർജിയോടുകൂടി നമുക്ക് വീണ്ടും വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഭൂമിക്കാണെങ്കിലും നമുക്കാണെങ്കിലും ആർക്കാണെങ്കിലും ഒരു റെസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് അതാണ് ശബത്താണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണം ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതും മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിച്ചാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കൂട്ടിത്തരുവാൻ തക്കവണ്ണം നന്മയും കരുണയും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലം ഒക്കെ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരാനായിട്ട് ദൈവത്തിനൊരു അനുവാദം തരാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മുടെ ആശങ്കകളൊക്കെ മാറിയിട്ട് വി വിൽ ബി റെസ്റ്റ്ഫുൾ അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും ആയുള്ളവരെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തരും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ആശ്വാസം ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ഒരു സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കാൻ ദൈവജനത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവരെ ദൈവം പഠിപ്പിച്ചത് അതായത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വിട്ടത് നിൻ്റെ മുഖത്തെ നമുക്ക് ന്യായമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിയർപ്പോട് കൂടെ നീ പക്ഷേ ദൈവം അവിടെ ആനുകൂല്യം തരികയാണ് നീ അങ്ങനെ അത്ര കഷ്ടപ്പെടണ്ട നീ എൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നിന്നെ ഞാൻ മടക്കി കൊണ്ടുവരാം നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സ്വസ്ഥത വരട്ടെ എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ സ്വസ്ഥത വന്നാൽ നിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുവാൻ ഞാൻ മതിയായവനാണ് നമ്മളവിടെ കൂടുതൽ അങ്കലാപ്പ് വിടണ്ട എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആകാംക്ഷയുള്ളവരായി തീർന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നീളത്തോട് ഒരു മുഴം കൂട്ടാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് കർത്താവ് ചോദിച്ചല്ലോ ഓരോ ദിവസത്തിനും അന്നന്നത്തെ ദോഷം മതി അത് ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുക ഇതാണ് ഇതിൽ നിന്
നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണോ ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനി ഫൂൾ ക്യാൻ കൗണ്ട് ദി സീഡ്സ് ഇൻ എൻ ആപ്പിൾ ബട്ട് ഗോഡ് ഓൺലി നോസ് ഹൗ മെനി ആപ്പിൾസ് ആർ ദർ ഇൻ എ സീഡ് ഒരു വിത്തിനകത്ത് എത്ര ആപ്പിൾ മരങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിളിനകത്ത് എത്ര വിത്ത് കിളിർക്കും അതിന് എത്ര ആപ്പിൾ പിന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആർക്കറിയാം ദൈവത്തിനറിയാം നമുക്കിത് മുറിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് നാല് ഗുരുവുണ്ട് അഞ്ച് ഗുരുവുണ്ട് ഇതെനിക്ക് പത്തായിട്ട് നടാം എന്നൊക്കെ പറയാം ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം കിളുക്കുമെന്നും എത്ര ഫലം കായ്ക്കുമെന്നും ആരറിയുന്നു ദൈവം സോ ബെ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഗോഡ് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുക കാരണം നമ്മളുടെ ബദ്ധപ്പാടുകളിലല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിലാണ് എൻ്റെ കൈയ്യല്ലയോ എനിക്ക് സമ്പത്തുണ്ടാക്കുവാൻ അനുഗ്രഹവും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ തരുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു കൊല്ലം ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ നമ്മൾ നല്ല കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു കൊല്ലം ഒന്നും അടങ്ങിയിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു റെസ്റ്റ്ഫുൾനെസ് ദൈവത്തിലുള്ള ഒരു ആശ്രയത്വം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ജൂബിലി ഇയർ ആണ് പത്താം വാക്യം ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് അമ്പതാം സംവത്സരത്തെ പത്താം വാക്യം അമ്പതാം സംവത്സരത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ദേശത്തെല്ലായിടവും സകല നിവാസികൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രസിദ്ധമാക്കണം അപ്പോൾ ജോബേൽ സംവത്സരത്തിലെ കീ വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം ലിബേർട്ടി ശബത്താണ്ടിലെ കീ വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വസ്ഥതയാണെങ്കിൽ ജോബേൽ സംവത്സരത്തിൽ ജൂബിലി ഇയറിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലിബേർട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അമ്പത് കൊല്ലം കൂടുമ്പം സ്വാതന്ത്ര്യം ആർക്കൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലാൻഡിന് സ്വാതന്ത്ര്യം സെർവൻസിന് സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും സകലത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണമെന്നാണ് കർത്താവിൻ്റെ പ്രമാണം ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലാൻഡിന് സ്വാതന്ത്ര്യം സെർവൻസ് സെർവൻസിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആർക്കെങ്കിലും സെർവൻസ് അടിമകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഈ ജൂബിലി ഇയറിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രീ ആക്കണം മോചിപ്പിക്കണം പിന്നെ അവരെ അടിമയായിട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരുത്തം പോകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കാത് ആ കുത്തി തുളച്ച് അവനെ സ്ഥിരമായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെവി നിനക്ക് തുളച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ചെവികളെ നിനക്ക് തുളച്ചിരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചെവി കൊണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ ആലോചനകൾ കേൾക്കുവാനായിട്ട് എന്നെ തന്നെ അവൻ്റെ ദാസനായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവൻ രാവിലെ തോറും എൻ്റെ ചെവി ഉണർത്തുന്നു തുറക്കുന്നു അവൻ എന്നോട് ഇടപെടുന്നു കാരണം അത് അവന് വേണ്ടി സമർപ്പിതമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദാസൻ ലാൻഡ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ലാൻഡ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇത് സർവേ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം വായിപ്പിക്കാത്തത് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ജന്മം വിൽക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഗതികേട് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്ത് കാണും ലാൻഡ് വിൽക്കുകയും കൈമാറുകയും അതിൻ്റെ പണം വാങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് കാണും ബട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫിഫ്റ്റിയത്ത് ഇയർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് മസ്റ്റ് ബി റീഇൻസ്റ്റേറ്റഡ് പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം ദൈവം അവിടെ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഗോത്രം ഗോത്രമായി കുടുംബം കുടുംബമായി എന്ത് ചെയ്തു സ്ഥലമൊക്കെ വീതിച്ചു കൊടുത്തു അത് വിറ്റ് 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 അങ്ങനെ പോകാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്യദേശക്കാരൊക്കെ വന്നിത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അടുത്തുള്ള നാട്ടുകാരും ജാതിക്കാരും ഒക്കെ വന്ന് ഇതെല്ലാം മേടിച്ച് ഇതിനകത്തെല്ലാം അവരുടെ വാസമാക്കി കാശ് മാത്രം മതി കാശുള്ളവരൊക്കെ ഇത് മുഴുവൻ മേടിച്ച് അവരുടേതാക്കും അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കാൻ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനമാണ് യു യു കനോട്ട് സെയിൽ യുവർ ലാൻഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ജന്മം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വിൽക്കാൻ ഒക്കുകയല്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കണം അത് നമ്മുടെ കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ പ്രമാണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മരുമക്കത്തായ സമ്പ്രദായമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് വല്ല അറിയാമെങ്കിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വിവാഹ ബന്ധങ്ങളാണ് കേരളത്തിലൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങള
എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചാലാണ് അതൊക്കെ കഥയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകുള്ളൂ എന്ന് സർവേ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല സോ ഗോ റീഡ് ഡു സം ഹോംവർക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ പ്രമാണം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ലാൻഡിനും പ്രോപ്പർട്ടിക്കും എല്ലാം ഒരു പുനഃസ്ഥാപനമുണ്ട് അതായത് ദൈവം വീതിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സൗകര്യപ്രകാരം നമുക്ക് വിറ്റ് കളയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ വിൽക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം ഒരു അത്യാവശ്യം വരുമ്പം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യും പണയം വെക്കും പക്ഷെ ഫിഫ്റ്റിയത്ത് ഇയറിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് തിരിച്ച് വീണ്ടും അടുത്ത അമ്പത് കൊല്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഗെയിൻ ഇറ്റ് കംസ് ബാക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒറിജിനൽ ഉടമസ്ഥന് ആ സ്ഥലം എപ്പോഴും തിരിച്ച് കിട്ടും ഇത് വായിച്ചാൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണത് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ ബോബസിനേക്കാൾ അടുത്ത ഒരു ചാർച്ചക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെ ഇത് വീണ്ടെടുക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ വീണ്ടെടുക്കണം ആർക്ക് വിൽക്കണം ഇതിനെല്ലാം പ്രമാണങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിക്കാനൊരു താല്പര്യം വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാം സാറ് പറഞ്ഞു തന്നാൽ പിന്നെ പിള്ളേർക്ക് വായിക്കാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ വിടുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് എത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തേഴ് മൂന്ന് അധ്യായം വായിച്ചാൽ മതി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് മറ്റേത് ലിബേർട്ടി ശബത്താണ്ടിലെ കീ വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വസ്ഥത പിന്നെ ജോബേൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തെ ജൂബിലി ഇയറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ലിബേർട്ടി എന്നുള്ളതാണ് വി മു മൂ ഓൺ ടു ദ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പറയാ പറയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതായത് കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ശബത്തിൻ്റെ കാര്യം ശബത്ത് ആണ്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവജനത്തിന് ഒരു ശബത്ത് അനുഭവം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജൂബിലി ഇയർ സാർ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങളാരും ചോദിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു ഞാൻ ചോദ്യം ഉത്തരം പറഞ്ഞേക്കാം ഏ എന്താണ് ജൂബിലി ഇയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം വായിച്ചാൽ മതി കർത്താവിൻ്റെ പ്രസാദ വർഷം കർത്താവിൻ്റെ പ്രസാദ വർഷം അതാണ് ഫോർ എയ്റ്റീൻ ഫോർ ലൂക്ക് ഫോർ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ലൂക്കോസ് ആ ലൂക്കോസ് നാലിൻ്റെ പതിനെട്ട് ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ കർത്താവ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാൽ കർത്താവ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാൽ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് അവന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതലും ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതലും കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ചയും പ്രസംഗിക്കുവാനും കാഴ്ചയും പ്രസംഗിക്കുവാനും പീഡിതന്മാരെ വിടുവിച്ചയക്കുവാനും പീഡിതന്മാരെ വിടുവിച്ചയക്കുവാനും കർത്താവിന്റെ പ്രസാദ വർഷം പ്രസംഗിക്കുവാനും എന്നെ അയച്ചു കർത്താവിന്റെ പ്രസാദ വർഷം പ്രസംഗിക്കുവാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു 50 വല്ലോ ആയിട്ടും പലരും പലരെയും വിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വന്നത് കർത്താവ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ പ്രസാദ വർഷം ായി എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ അതിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പിശാജ് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അമ്പത് വല്ലോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞെന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാൻ അവൻ സന്നദ്ധനാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആര് വന്നത് യേശു കർത്താവ് വന്നത് യേശു കർത്താവ് വന്നിട്ട് എന്ത് പ്രസിദ്ധമാക്കി ദിസ് ഈസ് ദ ലിബേർട്ടി ഇയർ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദ ജൂബിലി ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ ജൂബിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമാനം വെച്ച് ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തണമെന്നല്ല നമ്മളെന്തെങ്കിലും പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ തുടങ്ങണമെന്നല്ല ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പുതിയ പുതിയ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങുന്നു പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അങ്ങനല്ല നിങ്ങൾ അടിമകളാക്കി വെച്ച അന്യാധീനപ്പെടുത്തി വെച്ച മറ്റുള്ളവരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളുടേതായ പല കാരണങ്ങളാൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം എല്ലാം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എല്ലാം ദൈവം എങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചോ ആ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം കാരണം ഭൂമിയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് ദൈവം കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബന്ധനസ്ഥന്മാരായി പോയത് കുരുടന്മാരായി പോയത് വല്ലാത്ത വിശാജിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലൊക്കെ ആയി പോയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ്റെ തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള നീക്കം കൊണ്ട് പറ്റിപ്പോയതാണ് നമ്മുടെ ഗതികേട് കൊണ്ട് പറ്റിപ്പോയതാണ് അവൻ്റെ നീക്കവും
കുറ്റി എടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ പ്രസാദ വർഷം നമ്മളെ അറിയിക്കാനാണ് ആര് വന്നത് ഇനി ആരും നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തടവിലിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കണ്ണ് തുറക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് കർത്താവ് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുക പക്ഷെ പിശാജ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് വരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളെ പറഞ്ഞ് വരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഏ ഇത് നിന്നെയും കൊണ്ടേ പോകുകയുള്ളൂ ഇത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാകും ഇല്ല ഇത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രസാദ വർഷമാണ് എല്ലാം തുറന്നു വിട്ടിരിക്കുക നമ്മളങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ മതി ടേക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് എൻജോയ് എടുത്ത് അനുഭവിക്കാനാണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രസാദ വർഷമാണ് പ്രസാദ വർഷം അതാണ് ജൂബിലി ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസാദം ഉണ്ട് എന്ന് ജനത്തെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആചരണം കൊടുത്തത് അതായത് എല്ലാവരും ദരിദ്രനാരായണന്മാരായി അടിമകളായി ഒന്നുമില്ലാത്തവരായി നശിച്ചു പോകണം എന്നല്ല ദൈവം യശ അബ്രഹാമിൻ്റെ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ മതി അവൻ അവൻ നിങ്ങൾ കുണ്ടറയിൽ കിടന്ന് മരിക്കേണ്ടി വരികയില്ല നിങ്ങളുടെ ആഹാരത്തിന് മുട്ടു വരികയുമില്ല ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മനുഷ്യരെ പേടിക്കുന്നത് എന്നവിടെ ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത മനുഷ്യരെ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നീ നിൻ്റെ ആഹാരത്തിന് മുട്ട് വരികയില്ല ബന്ധനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനോട് ഇറങ്ങിപ്പൊയ്ക്കൊള്ളുക എന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ച് എന്തെങ്കിലും പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു കർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നമുക്ക് പേടിയുണ്ടല്ലോ കാരണം ഇനി ഇത്രയും കൊല്ലം അവൻ നമ്മുടെ ഇരുന്ന് അവനെ തരുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേടിയൊക്കെ മാറ്റി നമ്മളെ തികച്ചും സ്വതന്ത്രരാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി അടിമുഖത്തിൽ പിന്നെയും കുടുങ്ങി പോകരുത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഈ ജൂബിലി ഇയർ നമ്മളോട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ എൻജോയ് ദ ലിബേർട്ടി കർത്ത കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിച്ച ആളുകൾക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ലിബേർട്ടി ഒരു ഫ്രീഡം ഫീലിംഗ് വേണം ഏ ഒരു വീണ്ടും അടിമുഖത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കുടുങ്ങി പോകരുത് നമ്മൾ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഭയം കൂടാതെ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും വി ആർ ഫ്രീ പീപ്പിൾ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിരാശയിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ടല്ല വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആരെയും പേടിക്കാതെ വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഭയം കൂടാതെ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും നമ്മുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജനത്തിനും പല കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിലും അവർ ദേ ആർ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദി ഫിഫ്റ്റിയത്ത് ഇയർ സോ ദാറ്റ് എവറിങ് വിൽ ബി റീഇൻസ്റ്റേറ്റഡ് എല്ലാം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടും എല്ലാത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കും ആ അമ്പതാം കൊല്ലത്തിലായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ പ്രസാദ വർഷത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എൻജോയ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താണ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചെങ്കിലും പലർക്കും ഒരു പ്രസാദം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കർത്താവിന് പ്രസാദമായെന്നാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് പക്ഷെ പല മുഖത്തും ഒരു പ്രസാദവും ഇല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്താറാം അധ്യായം ഇരുപത്താറാം അധ്യായം എന്താ ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം എന്നറിയാമോ ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ വായിച്ചാൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കരുത് ബിംബമോ സ്തംഭമോ നാട്ടരുത് രൂപം കത്തി യാതൊരു കല്ലും നമസ്കരിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത് നാട്ടുകയും അരുത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായി ഹോവയാകുന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ ശബത്തുകൾ ആചരിക്കുകയും എന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം ഞാൻ യഹോവ ആകുന്നു എന്റെ എന്റെ ചട്ടം ആചരിച്ച് എന്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിച്ച് അനുസരിച്ചാൽ ഞാൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മഴ തരും ഭൂമി വിളവ് തരും ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം അതാണല്ലോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വായിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ചുമ്മാ കാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആൻറ്റിക്ക് സംശയം വന്നു ചുമ്മ ഇത്രയും അമ്പത് കൊല്ലം ഒക്കെ കൈ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ചുമ്മാതെ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ നമ്മൾ കാശ് മുടക്കിയൊക്കെ മേടിച്ചല്ലേ ചുമ്മാതെ അങ്ങ് കൊടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ആ ഒന്നും വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ ഇതിനെല്ലാം ചില എന്തുണ്ട് റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് കണ്ടീഷൻസ് ആർക്ക് കൊടുക്കണം എങ്ങനെ മേടിക്കണം ഏത് തരത്തിലാണത് പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടത് അതിനെല്ലാം പ്രമാണങ്ങളുണ്ട് അല്ല കർത്താവ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിലരിങ്ങനെ പിന്നെയും കുടുങ്ങിപ്പോയിരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം പലപ്പോഴും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ആളുകൾ ഓർക്കുന്നില്ല ലിബേർട്ടി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി
ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ പൊസിഷൻസ് കിട്ടിയാൽ പൊസിഷൻസ് ഓൾസോ ഗോ വിത്ത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലേ നമുക്ക് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നപ്പം അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് ജോലിക്കാരനായപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് തൊഴിലാളിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മുതലാളിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് അമ്മയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് അപ്പനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് തീരെ ബോധമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് നിരുത്തരവാദ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് നിരുത്തരവാദ വിശ്വാസികൾ ഒരു ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമില്ലാത്ത വിശ്വാസികൾ എന്താ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നും എന്താണ് അവരുടെ വിളിയെന്നും എന്താണ് അവരുടെ കൃപയെന്നും ആകെ വഴക്കുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്ക്രിയരായിട്ടിരുന്ന് വിമർശിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് പല വിശ്വാസികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യുകയല്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവരെ മുഴുവൻ അരിഞ്ഞു കുത്തി വിമർശിക്കും സോ വോട്ട് ഈസ് യുവർ റെസ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ബൈബിളിലോട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മിക്കവാറും ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി യുവർ കോൾ നമ്മുടെ വിളി എന്താണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം എന്താണ് നമ്മുടെ കസേറയുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്താണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളൊരു ജോലിക്ക് ചേർന്നാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ഭാഗം കാണും ജോബ് റിക്വയർമെൻസ് അല്ലേ യെസ് അതിൻ്റെ ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനൊരു സാധനം അടിച്ചടിച്ച് തരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും തരാതെ വരാൻ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചു വട്ട് ഈസ് യുവർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് അബൌട്ട് മീ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ നമ്മളങ്ങനെ കഴിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി ഇനി എനിക്കിഷ്ടമുള്ള എല്ലാം അങ്ങ് ചെയ്യാവുന്ന അങ്ങനല്ല അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി പോകും ജോബ് റിക്വയർമെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ റിക്വയർമെൻസ് എന്താണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്ന് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്നാം വാക്യം എൻ്റെ ചട്ടം ഇരുപത്താറാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം എൻ്റെ ചട്ടം ആചരിച്ച് ആ എൻ്റെ ചട്ടം ആചരിച്ച് എൻ്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിച്ച് അനുസരിച്ച കണ്ടോ ആചരിച്ച് പ്രമാണിച്ച് അനുസരിച്ചാൽ മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് എൻ്റെ ചട്ടം ആചരിച്ച് എൻ്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിച്ച് അനുസരിച്ചാൽ ഞാൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മഴ മഴ തരും ഭൂമി വിളവ് തരും അപ്പോൾ ഈ ഭൂമി കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല ഇത് അന്ന് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭൂമി കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല ഇത് വിളയുകയും അനുഗ്രഹം കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മഴ കിട്ടണം അത് താഴേക്ക് വായിക്കുക അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ഉള്ളൂ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആൻഡ് കേഴ്സ് ദൈവത്തെ അനുഗ്രഹ അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ബ്ലസ്ഡ് നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പലതും എടുത്താണ് ഇന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അത് ശരിയോ എന്നും ചിന്തിക്കാം ഏ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇന്നും പലരും അനുഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് സുവിശേഷ പ്രസംഗം അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇല്ലേ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യുന്നു ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് അത് എൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പതിനാലാം വാക്യം വരുമ്പോൾ വാണിങ്ങുകളുണ്ട് മുന്നറിയിപ്പുകളുണ്ട് പതിനാലാം വാക്യം എന്നാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാതെയും ഈ കൽപ്പനകളൊക്കെയും പ്രമാണിക്കാതെയും എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളെ ധിക്കരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളം എൻ്റെ വിധികളെ വെറുത്ത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പനകളൊക്കെയും പ്രമാണിക്കാതെയും എൻ്റെ നിയമം ലംഘിച്ചാൽ ഞാനും നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് അവൻ്റെ വഴികളിൽ നടന്നാൽ ഗോഡ് ഈസ് ഗോയിൻ ടു ബ്ലസ് അല്ല നമ്മളത് ധിക്കരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വന്തം വഴിക്ക് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലായാലും ദൈവത്തിന് മനസ്സിലാവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ലേ വായിച്ചത് നിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്ന് വായിച്ചത് കണ്ടായിരുന്നോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാതെയും ഈ കൽപ്പനകളൊക്കെയും പ്രമാണിക്കാതെയും എൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ ധിക്കരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളം എൻ്റെ വിധികളെ വെറുത്ത് ഓ ഇങ്ങനെ വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചില ആളുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ തോന്നും ചിലപ്പം അപ്പം അത് പുറത്തൊന്നും കണ്ടെന്നിരിക്കുകയല്ല കാരണം നാട്ടിലെ നിയമം ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് പള്ളിയിലെ പ്രമാണം ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അതിനെ തലവിന് ചെന്നിരിക്കും പക്ഷെ അപ്പോഴും ഉള്ളം വേറൊരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഉള്ളം നിന്നിൽ പ്രസാദിക്കുന്നു പ്രമോദിക്കുന്നു ഉള്ളം കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ രസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം തന്ന പ്രമാണത്തിൽ എൻ്റെ ഉള്ളം എൻ്റെ ഉള്ളം യഹോവയിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു
ഏ നമ്മുടെ തൊട്ടിയും കൊട്ടയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ദൈവം അവിടെ ഇല്ല ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇല്ല അവൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ തൊട്ടിയും കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലൊന്നും പാനൊക്കെയല്ല തൊട്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ടേച്ച് പോകേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് കൊട്ട ഇവിടെ ഇട്ടേച്ച് പോകണം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിന്ധിൻ നമ്മുടെ ആ ആത്മാവാകുന്ന ദൈവം നിൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിൻ്റെ ഇടയിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ എൻ്റെ ഉള്ളം നിങ്ങളെ വെറുക്കുകയില്ല ഐ ലവ് യു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടമാകും ഞാൻ നിങ്ങളെ വെറുക്കുകയല്ല ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ജനവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു കുലുക്കമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അറിയത്തില്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം വായിച്ചാൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ എൻ്റെ ജനം ഞാൻ അവരുടെ ദൈവം അതിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏഹ് നമ്മളിപ്പോൾ പലതൊക്കെ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഗോഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് മൈ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഐ എം ദയർ ഗോഡ് ഈ ജനം എൻ്റെ ജനം ഞാൻ അവരുടെ ദൈവം അങ്ങനെയാണ് ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അങ്ങനെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വെളിപ്പാട് ദൈവം താൻ അവരുടെ തൊട്ടികൾ പിടിപ്പിച്ച് തോന്നുക തൊട്ടി നിറച്ച് അപ്പം വെച്ച് കൊടുക്കുമെന്നല്ല ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായിരുന്ന് കുഞ്ഞാട് അവരെ ജീവജലത്തിൻ്റെ നദികളുടെ ഉറവുകളിലേക്കൊക്കെ മേയിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ആ നദിയുടെ ഇരുകരയിലും ജീവവൃക്ഷങ്ങൾ നിൽപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇല പോലും രോഗശാന്തിക്ക് ഉതകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹ അനുഭവത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് അല്ല കുറേ ഭൗതിക നന്മകളിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഭൗതിക നന്മ നമുക്ക് തരാൻ ദൈവം സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുകയല്ലേ നമ്മൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നത് ഏ മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടേതാണ് ദ ഹോൾ എയർത്ത് ഈസ് യുവേഴ്സ് ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ നിൻ്റെതാ ഇതിനെ അടക്കി വാണ് ഇവിടെ താമസിച്ചോളനല്ലേ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മളൊരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല കാണാതെ ഈ നന്മകളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതാ പിശാചി കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഇതെല്ലാം എൻ്റേതാണ് ഒന്ന് നമസ്കരിച്ചാൽ മതി തന്നേക്കാവെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതല്ല ആവശ്യം അതൊക്കെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അറിയുന്നു ആൻഡ് ഹീ വിൽ പ്രൊവൈഡ് പണത്തെ അമ്മച്ചുമാർ പറയുന്ന പോലെ വാകേറിയ ദൈവം ആ ഏറെ ഭക്ഷണവും കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ല പിന്നെ വായിക്ക് രണ്ടും ഉപയോഗമാണ് സംസാരിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും സംസാരിപ്പിക്കാൻ മാത്രം തന്നെ ഉപയോഗിക്കും ഒരു ഭക്ഷണവും തരികയല്ല എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു അത് ദൈവം തരും തരാതിരിക്കുകയല്ല എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ദൈവം തരും എന്നാൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളം നമ്മളെ വെറുക്കാൻ പാടില്ല അവൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അവൻ്റെ കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം അവൻ്റെ പ്രമോദം നമ്മളോടാണ് നമ്മൾ അവനോടും ഇടപെടണം അതാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അതല്ലേ കിട്ടേണ്ട അനുഗ്രഹം യെസ് ആ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വരണം ഇനിയും ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ വരുമ്പോഴേ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പട്ടികയുണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ് തരുമെന്നാണ് ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് അതാണ് ദൈവം തരാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് തൊട്ടിയുണ്ട് കൊട്ടയുണ്ട് അപ്പമുണ്ട് പക്ഷെ ഉപ്പും കൂട്ടാൻ മേല പഞ്ചസാരയും കൂട്ടാൻ മേല ഇറച്ചിയും തിന്നാൻ മേല പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം അപ്പം പിന്നെ ഏതാ നമുക്ക് ആവശ്യം ഏഹ് എന്താണ് ആവശ്യം ദൈവ സാന്നിധ്യം ഐ വി നീഡ് ഗോഡ് എനിക്ക് ദൈവം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാം ഓക്കെയാണ് അപ്പം ദൈവം എനിക്ക് ദീർഘായുസ് തരും നിങ്ങൾ നന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ദീർഘായുസോടിരിക്കേണ്ടതിന് അങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ജീവൻ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്നവരും ജീവനുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കാനല്ല നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് നന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് നന്നായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജീവിതം നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ദൈവം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് എൻജോയ് യുവർ ലൈഫ് ആ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കിടന്നോണം ഒരു ഒറ്റ ഒരു ഡ്രസ്സേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ വീട് തീരെ മോശമായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞതെന്നൊന്നും അല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം യു മസ്റ്റ് എൻജോയ് യുവർ ല
ഇല്ല അന്നേരം അമ്മയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കിട്ട് നമ്മൾ നാല് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്കിട്ട് നാല് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് സബ്മിസീവ് യു ആർ നോട്ട് ഫുൾ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇഫ് യു ആർ ഫുൾ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആ ദോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് സന്തോഷം ആൻഡ് ഐ സബ്മിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ചില ചിലർക്ക് സന്തോഷമായി ചിലർക്ക് സങ്കടമായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദോശയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ പിന്നെ നോട്ടില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ എന്തില്ലെങ്കിലും ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി അണ്ടർ ഇറ്റ് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഐ എം ജോയ്ഫുൾ ഐ എം താങ്ക്ഫുൾ ഐ സബ്മിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ദോശയും ചമ്മന്തിയും മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല എന്ന് ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബീഫും ചിക്കനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ല എല്ലാ അവസ്ഥയിലും ഇരിക്കാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പട്ടിണിയാണേലും കുഴപ്പമില്ല സ്തോത്രം എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഒന്നും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു കാക്ക കൊണ്ടുവന്ന അപ്പം ആണേലും മതി ആ തോട്ടിലെ വെള്ളം ആണെങ്കിലും മതി കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കാക്ക ആർക്കും അപ്പം കൊടുത്ത് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഉള്ള അപ്പം കൂടെ തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന സാധനമാണ് കാക്ക പക്ഷേ ആ കാക്കയെ വിട്ട് തരുന്ന അവ അത് തിന്നേച്ച് ബാക്കിയായിരിക്കും സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് അത് തിന്നേച്ചാണ് ഈ കുതിര വലിക്കുന്ന രഥത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഓടിയത് മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ അപ്പത്തെ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സംഗതികളാകപ്പാടെ കുഴപ്പമാണ് ഇതെല്ലാം വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരാൻ നമ്മുടെ ദൈവം മതിയായവൻ ആ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളിലൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ മാത്രം മതി അവൻ മാത്രം നമുക്ക് എല്ലാമാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം പിന്നെ ആ വാണിങ്ങിനകത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കാതെ ഇതൊക്കെ ധിക്കരിച്ച് നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്നറിയാവോ നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എന്നാൽ പിന്നെ അതൊക്കെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി ജീവിക്കാമല്ലോ എന്നാ പക്ഷെ ആ കാര്യമല്ല ഇവിടെ ഇസ്രായേൽ മക്കളോടാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ലെറ്റ്സ് കം ടു തേർട്ടി ടു മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വന്നാൽ കാര്യം പിടി കിട്ടും മുപ്പത്തി രണ്ടാം ഞാൻ ദേശത്തെ ശൂന്യമാക്കും ബാക്കി ഇടയ്ക്കുള്ളതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ പാടില്ല യെസ് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഞാൻ ദേശത്തെ ശൂന്യമാക്കും ഞാൻ ദേശത്തെ ശൂന്യമാക്കും അതിൽ വസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ അതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടും ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചിതറിച്ച് വാളൂരും സംഭവിച്ചോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിൽ ചിതറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഇതാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് പറ്റിയത് അവർ ദൈവത്തെ മറന്ന് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജോബേൽ സംവത്സരം ആചരിച്ചില്ല ശബത്താണ്ടും ആചരിച്ചില്ല അവർ അതിനകത്ത് സന്തോഷമായിട്ട് കിട്ടിയതിലൊക്കെ അങ്ങ് മുഴുകി ജീവിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു എന്താണ് ദൈവം സ്വീകരിച്ച നടപടി സ്കാറ്ററിങ് ഇസ്രയേൽ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ യഹൂദന്മാരെ ലോകത്തിൽ ആകമാനം എന്ത് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ചിതറിച്ച് നമ്മളതൊന്നും കാണുകയല്ല കേട്ടോ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ആകപ്പാടെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു എന്തൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടില്ല തൊട്ടിയായിരുന്നോ ചട്ടിയായിരുന്നോ ചട്ടിയാണെങ്കിൽ ചട്ടി അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചാൽ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് അത് അതല്ല ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നുള്ളത് കാണുക സോ മുപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ ഞാൻ ദേശത്തെ ശൂന്യമാക്കും ദേശത്തെ ശൂന്യമാക്കും അതിൽ വസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ അതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടും ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി ചോദിക്കുന്നത് ഇത് സംഭവിച്ചോ നിങ്ങളൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് യെസ് സംഭവിച്ചു ദേശം ശൂന്യമായി അവർ ബാബേലിലേക്ക് അസൂറിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു എത്രയോ ഇത് ലേവ്യ പുസ്തക ഒരു കനാൻ ദേശത്തിൽ എത്തിപ്പോലും ഇല്ല എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതവർക്ക് സംഭവിച്ചു ഞാൻ ദേശത്തെ ശൂന്യമാക്കും ജാതികൾ അതിനെ ജാതികളിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടും ആശ്ചര്യപ്പെടും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജാതികളുടെ ഇതിൽ ചിതറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വാൾ ഊരും നിങ്ങളുടെ ദേശം ശൂന്യമായും പാഴ്നിലമായും കിടക്കും അങ്ങനെ ദേശ ശൂന്യമായി കിടക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ ദേശത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാളൊക്കെയും അത് തന്റെ ശബത്തുകൾ അനുഭവിക്കും കണ്ടോ നിങ്ങൾ ദേശത്തിന് ശബത്ത് കൊടുക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദേശത്തിന് ശബത്ത് കൊടുക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ കമ്പൽസറി ആയിട്ടൊരു ശബത്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ വായിച്ചത് നിങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കും ഓടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ദേശത്തിന് ശബത്തായി സോ ഐ വിൽ അക്കംപ്ലീഷ് ഇത
എലയെ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നു അല്ലേ ഇല പറക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ വായിച്ചോ അവർ ഓടും വാളിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നും ഓടുന്നത് പോലെ അവർ ഓടും ആരും ഓടിക്കാതെ അവർ ഓടി വീഴും ആരും ഓടിക്കാതെ അവർ ഓടി വീഴും ഇല ഇല പറഞ്ഞ് കാറ്റടിച്ചോളൂ എല്ലാം കൂടെ ഓടി തല കുത്തി വീണെന്ന് പിന്നെ ആരും ഓടിക്കാതെ അവർ വാളിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എന്ന പോലെ ഓടി ഒരുത്തന്റെ മേൽ ഒരുത്തം വീഴും ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല നിങ്ങൾ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നശിക്കും ശത്രുക്കളുടെ ദേശം നിങ്ങളെ തിന്നു കളയും ശത്രുക്കളുടെ ദേശം നിങ്ങളെ തിന്നു കളയും നിങ്ങളെ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവർ ശത്രുക്കളുടെ ദേശത്ത് വെച്ച് തങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളാൽ ക്ഷയിച്ചു പോകും തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യങ്ങളാലും അവർ അവരോട് കൂടെ ക്ഷയിച്ചു പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ താഴേക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചു വായിച്ചു വന്നാൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറയാണ് അവർ തങ്ങളുടെ അകൃത്യത്തിനുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിക്കും അവർ തങ്ങളുടെ അകൃത്യത്തിനുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിക്കും അനുഭവിക്കും അപ്പൊ ദൈവം നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഗലാത്തി ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചു കൂടാ മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും യു കനോട്ട് ഫുൾ മോക്ക് ഓൺ ഗോഡ് ദൈവം ഒരു നിയമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ഒരു കാര്യം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അത് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യും ദൈവത്തെ ആർക്കും മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചു കൂടാ മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും കൊയ്യും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ എന്താ ഒരു മോക്കിംഗ് റൂൾസ് ആണ് ഇതിനകത്തൊന്നും മീനിങ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നാം പരിഹസിക്കപ്പെടും ദൈവത്തെ ആർക്കും പരിഹസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയല്ല നിങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ കൊയ്യും അതാണ് ഈ ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം ചുരുക്കം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇത്രയും കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായാൽ നന്നായി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഓൾ റിസോഴ്സസ് ബിലോങ് ടു ഗോഡ് ദേശവും ദേശത്തിൻ്റെ എല്ലാ റിസോഴ്സസും എല്ലാ ഉപാദാനങ്ങളും എല്ലാ സോഴ്സസും ആരുടേതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു നമ്മൾ ഉടമസ്ഥന്മാരല്ല ഇതെല്ലാം നമ്മളെ നമ്മൾ കാര്യവിചാരകന്മാരാണ് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അമ്പത് കൊല്ലത്തേക്കോ പത്ത് കൊല്ലത്തേക്കോ നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ കൈയാളാനായിട്ട് അതാണ് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഗൃഹവിചാരകന്മാർ അവരിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് അവർ വിശ്വസ്തന്മാരായിരിക്കണം ദൈവത്തിന് വിശ്വസ്തമായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷ അർപ്പിക്കുമോ എന്നറിയാൻ നമ്മളെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഓരോ ജോലികൾ തന്നിരിക്കുന്നു കുടുംബങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നു ദൗത്യങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഗോഡ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസ്തതയുള്ളവരാണോ അതോ അത് ഒഴപ്പിയടിച്ച് നമ്മുടേതായ രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് പ്രമാണമുണ്ട് നമ്മൾ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതോ നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട പോലാണോ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എനിവേ ദൈവം ഇതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഗോഡ് ഈസ് ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് ഓൾ ലാൻഡ് ഓൾ റിസോഴ്സസ് എവ്രിതിങ് ഭൂമി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും ഭൂമി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും യഹോവയ്ക്കുള്ളത് ഇതെല്ലാം ദൈവം എനിക്ക് വിശന്നാൽ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയല്ല നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഔദാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ ദൈവത്തിന് സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു എനിക്ക് വിശന്നാൽ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുമോ എൻ്റെ കൈയല്ലയോ ഇതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ദൈവനാമോഹത്വത്തിനായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ നന്ന് എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളെയും നമ്മളെയും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സോ അത് ട്വൻറ്റി സെവൻത് ചാപ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ടെൽസ് എസ് അബൌട്ട് ത്രീ തിങ്സ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ദേശത്ത് സമാധാനത്തോടെ വസിക്കുമ്പോൾ നേർച്ച വഴിപാട് ദശാംശം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഇരുപത്തേഴ് അധ്യായം അതായത് നേരത്തെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആണ് ഉടമസ്ഥനാരാണ് ദൈവം നമ്മളാരാ മുതലാളി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവമാണ് നമ്മൾ പാട്ടക്കാരനാണ് നമ്മൾ ഇത് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യക്കാരാണ് നോക്കി നടത്താൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വളരെ വിശ്വസ്തതയോടെ ഈ ജോലി ചെയ്യുകയും വോളണ്ടറി ആയിട്ട് സ്വമനസാൽ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടതൊക്കെ കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാ
എന്ന് ഒന്നും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല ഒന്നും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല വിളയുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാനും പാടില്ല അല്ലേ ചില ആളുകൾ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയാൽ ഒന്നാം മാസത്തെ ശമ്പളം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അറിയാൻ കൊടുക്കുമില്ലോ എന്ന് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ചില തീരുമാനിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരു മാസത്തെ അത് ഞാൻ മുഴുവൻ ദൈവത്തിന് ദശാംശം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാലും ഞാൻ മുഴുവൻ കൊടുത്ത് കളയും എന്നൊക്കെ തീ അത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ് അത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവമൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല ബട്ട് ഒരു നന്ദി സൂചകമായിട്ട് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയാൽ നന്ദി സൂചകമായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് ഇന്നത് കൊടുക്കും എന്നുള്ള അതാണ് ഒരു തീരുമാനം ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം അതാണ് നേർച്ച അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോൾ പനി മാറാൻ വേണ്ടി പത്ത് പൈസ പള്ളിയിലിടുന്ന കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ നേർച്ച അല്ല പണ്ട് കാലത്തുള്ള നേർച്ച അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിലരുടെ അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു എന്താ യാക്കോബ് ഒരു നേർച്ച നേർന്നു അത് ദൈവത്തിന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് യാക്കോബിന് ദൈവം അങ്ങനെ ആക്കി കളഞ്ഞതെന്നൊക്കെ ഏ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നേർച്ച നേർന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവസേനയിൽ ഉറച്ചൊരു തീരുമാനം എടുത്തു അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ദൈവം ചെയ്തു തരാൻ ദൈവത്തിന് കൈക്കൂലി കൊടുത്തൊന്നൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ കൈക്കൂലി മേടിക്കുന്ന ആളല്ല നമ്മുടെ ദൈവം മേ ഇപ്പോഴത്തെ നേർച്ചയെല്ലാം കൈക്കൂലിയാണ് കാര്യം കാണാൻ പ്യൂണിന് വെച്ച് കൊടുത്തതുപോലെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇച്ചിരി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതും ചിലതൊക്കെ കണ്ട നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നും ബസ്സേലിരുന്ന് എറിയുക ആരാ നമ്മുടെ ദൈവം ഇത് താഴെ പോകാതിരിക്കാൻ വലിയ തുണി കെട്ടിയിരിക്കുക അതെല്ലാം മുട്ടി ട്രിങ് നീങ്ങി താഴേക്ക് വീണോളും ഒരു കാരണവശാലും അപ്പം നമ്മുടെ ചില്ലറകൾ നോട്ടാരും എറിയ തില്ലറിഞ്ഞ അവിടെ ചെല്ലത്തില്ലല്ലോ ഈ ചില്ലറകൾ മേടിച്ച് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാനിരിക്കുന്ന ദൈവമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവദർശനം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതല്ല ദൈവം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ദൈവം എനിക്ക് ഭൂമി തന്നു എനിക്ക് അനുഗ്രഹം തന്നു ജീവൻ തന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊരു അംശം ഞാൻ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കും എന്നുള്ള എൻ്റെ ഉറച്ച ഒരു തീരുമാനമാണ് നേർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒമ്പതാം വാക്യം യഹോവയ്ക്ക് വഴിപാട് കഴിക്കുവാൻ അപ്പോൾ അടുത്തത് വഴിപാട് നേർച്ച വഴിപാട് വഴിപാടെന്ന് പറയുമ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് തോന്നുക സ്വമേധയായിട്ട് തോന്നുകയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതല്ല പക്ഷേ ഭൂമി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിളവുണ്ടായി അപ്പം അത് കുറേ ദൈവത്തിനും കൊടുത്തേക്കാം ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത്ര എനിക്ക് ഇത്രയും വേണ്ടതായാലും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ അനുഗ്രഹം തന്നെ ദൈവത്തിന് ഒരു വഴിപാട് കഴിച്ചു കളയാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ദൈവത്തിനൊരു വഴിപാട് കഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ഭോജനയാഗം കഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ഹോമയാഗം കഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു സ്തോത്രയാഗം കഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്വമേധയാ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ തീരുമാനപ്രകാരം കൊടുക്കണം സ്വമേധയായി കൊടുക്കണം പിന്നെ വീണ്ടും മുപ്പതാം വാക്യം മുപ്പതാം വാക്യം ദശ ദശാംശമൊക്കെയും യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു അപ്പം ദശാംശം കൊടുക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇരുപത്തേഴ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നേർച്ച വഴിപാട് ദശാംശം എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ നേർച്ചകൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എന്ത് വന്നാലും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം അത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഭൂമി വിളയുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്തൊരു തീരുമാനമായിരിക്കും ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിളവിൻ്റെ ഇത്ര ശതമാനം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കരിഞ്ഞ് കരിഞ്ഞു പോയി കാണും ഒന്നും കിട്ടിക്കാണുകയില്ല ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കിട്ടിക്കാണും അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇഫ്താഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം വേറെ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേർന്നു പോയി എനിക്ക് നിവർത്തിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഒന്നും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തു പോയി അത് ഞാൻ നടപ്പാക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് നമുക്ക് ദൈവം തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനം നേർച്ച നമ്മളങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങ് വന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ അപ്പം ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് സ്വമേധയായി ദൈവത്തിന് കുറേ കൊടുത്തേക്കാം എനിക്ക് ഇത്ര ഒന്നും വേണ്ട എന്തിനാണ് ഇത്ര ഒക്കെ എനിക്ക് ഇത്രയും മതിയായിരുന്നു വളരെ കൂടുതൽ കിട്ടി സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഗോഡ്സ് ദൈവത്തിൻ്റെ വേല നടക്കട്ടെ ദൈവരാജ്യത്തിന് പ്രയോജനമാകട്ടെ വഴിപാട് ആൻഡ്
അതായത് എൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ റെക്കഗ്നിഷൻ ദൈവത്തിന് ആ റെക്കഗ്നിഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് എനിക്ക് വിശന്നാൽ നിങ്ങൾ ദശാംശം തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പട്ടിണി കിടക്കുമോ എന്ന് ദൈവം ചോദിക്കാമെന്ന് ഏ പട്ടിണി കിടക്കുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം എൻ്റെ കൈ ഭൂമി എൻ്റെ പൂർണ്ണത എൻ്റെയാണ് എൻ്റെ കൈയാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങളാരെങ്കിലും തരാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പട്ടിണി കിടക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കുമോ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് എന്നാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ ദേശം നന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ദൈവമാണ് പാട്ടം കൊടുക്കണം എന്നൊരു ഓർമ്മ വേണമെന്ന് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ന മുതലാളി മുകളിലുണ്ട് നമ്മൾ പാട്ടക്കാരനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാട്ടത്തിനെടുത്ത ഭൂമി കൃഷി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് എത്ര എടുക്കാം എത്ര കൊടുക്കണം ആർക്കും കൃഷിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പണ്ടത്തെ കാര്യമാണേ പറയുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ കാരണവന്മാരോട് ചോദിച്ച് നോക്കിയാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമി കൃഷി ചെയ്യാനില്ലാത്ത ആളുകൾ ഭൂമി എന്തിനെടുക്കുമായിരുന്നു പാട്ടത്തിന് ആ അപ്പോൾ ചെറിയ ബോധമുണ്ട് പാട്ടത്തിന് എടുക്കുമായിരുന്നു പാട്ടത്തിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ എഗ്രി ആ എഗ്രിമെൻ്റായി പറഞ്ഞത് നിനക്ക് പൂ ഭൂമി പാട്ടത്തിന് തന്നേക്കാണ് എഗ്രിമെൻ്റ് വൺ ടെൻ തിങ് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ബാക്കി നീ എടുത്തോളാൻ അല്ലാതെ ഇത് പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം ഒന്നും അല്ല നമ്മളെ ചെ ദൈവ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില നിയമം മാറുന്നതനുസരിച്ചൊന്നും അല്ല പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം മാറുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം മാറുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം കൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കണ്ടെന്നേ അതിനെന്തിനാണ് വേദവസ്തവും പഴയ നിയമമൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് അല്ല ചില ആളുകൾ അല്പം വീഞ്ഞും സേവിച്ച് കൊള്ളുക എന്ന് വേദവസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കള്ളു കുടിക്കണമെങ്കിൽ വേദവസ്തവം വേണോ എൻ്റെ ഒരു ജെനുവിൻ ഡൗട്ടാണ് യു വോണ്ട് ടു ഡ്രിങ്ക് വൈ ഷുഡ് യു കോട്ട് ഫ്രം ദ ബൈബിൾ യു ഗോ ടു ബെവറേജസ് ഓർ ബാർ ടേക്ക് ഇനഫ് അതിനെ ഈ വാക്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട പോയി ദൈവനിയമായിട്ട് പിന്നെ കാര്യം തീർക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് മൈ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ഏ പക്ഷേ ദൈവം പറയുകയാണ് ദശാംശം എൻ്റേതാണ് നിങ്ങളുടെ തിയറിയൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്ക് തീർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി സോ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യമാണ് നേർച്ച വഴിപാട് ദശാംശം ദശാംശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം ആ ദശാംശത്തെക്കുറിച്ചല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വീതം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ദശാംശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റേ നേർച്ചയും വഴിപാടും ആര് തീരുമാനിച്ചതാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനമാണ് അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ദശാംശത്തിൻ്റെ കാര്യം കൃത്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം നിലത്തിലെ വിത്തിലും വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലത്തിലും ദേശത്തിലെ ദശാംശം ഒക്കെയും യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു അത് അതൊരു സജഷൻ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണേ ഇങ്ങനെ ആയാൽ കൊള്ളാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് ആർക്കുള്ളതാണ് യഹോയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു ഉള്ളതാകുന്നു ഇറ്റ്സ് എ ക്ലിയർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ഗോഡ് അത് നിങ്ങളുടെ അല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആണ് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും പഴയ നിയമത്തിലാണെങ്കിലും ആ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചിട്ട് നോക്കിയാലും മതി പഴയ നിയമത്തിലാണെങ്കിലും പുതിയ നിയമത്തിലാണെങ്കിലും ദശാംശം ആർക്കുള്ളതാണ് യഹോയ്ക്കുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആരെങ്കിലും തന്റെ ദശാംശത്തിൽ ഏതാനും വീണ്ടെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം വിട്ടുകളഞ്ഞു അത് യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ടു ഗോഡ് യു കനോട്ട് ടേക്ക് ഫ്രം ഇറ്റ് ദശാംശം ദൈവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ദൈവത്തിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സെപ്പറേറ്റഡ് വിശുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാ സെപ്പറേറ്റഡ് എന്നാണ് ദൈവം ദൈവത്തിനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷെയർ ആണ് ഇറ്റ്സ് ഗോഡ് ഷെയർ എന്നായി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധം മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഷെയർ ഓഫ് ഗോഡ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് യുവർ ഷെയർ അത് നിങ്ങളുടെ ഷെയർ അല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഷെയർ ആണ് ഇനി ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ദശാംശത്തിൽ ഏതാനും വീണ്ടെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ട്
പത്തിലൊന്ന് യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമായിരിക്കണം അത് ഇത്ര നേരം ഈ ഭൂമിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് അറിയാം അതായത് കോലിൻ്റെ കീഴിലുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ യുവർ കൺട്രോൾ നമ്മൾ ഇടയനും വടിയും കോലും ഉണ്ടല്ലോ ആ കോലിൻ്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് എണ്ണിയൊക്കെ തിട്ടപ്പെടുത്തി ഓരോന്നിനെ എങ്ങനെ കൂട്ടിലേക്ക് കയറ്റുന്നത് താറാവിനെയും കോഴിയൊക്കെ കൂട്ടിലേക്ക് കയറ്റുന്ന ആർക്കും ആരും ഇതൊന്നും വളർത്തുന്നില്ല പശുവിനെയൊക്കെ വള ഓരോന്നിനെ ആടിനെയൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കയറ് കട അറച്ചു അങ്ങനെയാണോ ആ അവല്ല വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം വളർത്താത്തോണ്ട് അറിയാൻ മേലാത്തത് ഓരോന്നിനും എണ്ണിയാ കയറ്റുന്നത് എല്ലാം കയറിയോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എണ്ണി തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് എത്ര എണ്ണത്തിന് എണ്ണി കയറ്റിയോ അത്ര എണ്ണത്തിന്റെ പത്തിലൊന്നും അങ്ങോട്ട് എണ്ണി കൊടുക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്കൊരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് അറിയാവില്ല ജീരകം എണ്ണുന്ന പാർട്ടികളെ കുറിച്ച് കടുകും ജീരകം ഒക്കെ എണ്ണി കൊടുത്ത വായിച്ചിട്ടില്ല ആ അത് ഇത് പഠിച്ചോണ്ടാ അവരിത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ട് ഇന്ന് കോലും ഇല്ല ആടും ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേര് വാക്കൊന്ന് ബാക്കി ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേര് ആരെങ്കിലും തന്റെ ദശാംശത്തിൽ ഏതാനും വീണ്ടെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനോ അതിനോട് അഞ്ചിലൊന്ന് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മാടാകട്ടെ ആടാകട്ടെ കോലിൻ കീഴെ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാറ്റിലും പത്തിലൊന്ന് യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമായിരിക്കണം അത് ആട് കോലിന്റെ കീഴെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റിയാൽ മതി മലയാളത്തിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് അത് നല്ലതോ തീയതോ എന്ന് ശോധന ചെയ്യരുത് വെച്ചു മാറുകയും മരുത് സാജം വിടാൻ പ്ലാൻ ഇല്ല ഇതെല്ലാം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഏ അത് നല്ലതോ തീയതോ എന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യരുത് എല്ലാം കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാ അതായത് ഇത് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഇത് മോശമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വെച്ചു മാറുക ഈ പ്രാവശ്യം പതിനഞ്ച് രൂപ ഉള്ളായിരുന്നു അതൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കാൻ എന്ത് കാര്യം ദൈവത്തിന് പതിനഞ്ച് രൂപ വെച്ചോ ഇത്ര ഇല്ല ദൈവത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് അത് വെച്ചു മാറുകയും വെച്ചു മാറുകയും മരുത് വെച്ചു മാറുന്നുവെങ്കിൽ അതും വെച്ചു മാറിയതും വിശുദ്ധമായിരിക്കണം അവയെ വീണ്ടെടുത്തു കൂടാ പ്രശ്നം കൂടി വെച്ചെങ്കിൽ വെച്ചു മാറിയെങ്കിൽ വെച്ചു മാറി ദൈവത്തിൻ്റെതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മാറ്റക്കച്ചവടത്തിനൊന്നും പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് സേഫ് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തേക്കണം ഗുസ്തി പിടിച്ച് നിയമങ്ങളൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കണ്ട ദ വെരി ബെസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഗിഫ് അതാണ് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത് അപ്പം വീണ്ടെടുക്കാവുന്നതും വീണ്ടെടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം പ്രമാണം അനുസരിച്ച് പോകണം ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പാക്കുന്നതും മേടിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആരാ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കുന്നതും ഇത് മേടിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആരായിരുന്നു ലേവ്യ പുരോഹിതന്മാർ അപ്പം അവരും എല്ലാം കൊടുക്കണോ വേണ്ട ഇവിടെ ഒരുപാട് പാർശ്വന്മാരില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഏ ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു ഏ പാർശ്വന്മാർ കൊടുക്കണമെന്നപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കണ്ട അവർ മേടിച്ചാൽ പോരെ പാർശ്വന്മാരല്ലാത്തവർ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കൊടുക്കണം വാക്യമുണ്ടോ അല്ല നമുക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അതായത് പാർശ്വന്മാരെല്ലാം മേടിച്ചാൽ മാത്രം മതി ജനങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കണം ആലയത്തിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് എല്ലാവരും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം കൊണ്ടുവന്നും ഒക്കെ ഞാൻ കയ്യിൽ വെച്ചോളാം നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തെട്ടാം വാക്യം എന്നാൽ ലേവ്യർ ദശാംശം വാങ്ങുമ്പോൾ ലേവ്യർ ദശാംശം വാങ്ങുമ്പോൾ അഹ്റോന്യനായൊരു പുരോഹിതൻ ലേവിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതെന്തിനാ കിട്ടിയതിന്റെ കണക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാളും കൂടെ വേണം പിന്നെ ദശാംശത്തിന്റെ ദശാംശം ലേവ്യർ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലെ ഭണ്ഡാര ഗൃഹത്തിൽ അറകളിൽ കൊണ്ടുവരണം ആ ദശാംശത്തിന്റെ ദശാംശം ദശാംശം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആരും ഒഴിവില്ല കേട്ടോ ലേവ്യരും ഒഴിവില്ല മാസ്റ്റർ ഒഴിവില്ല പുരോഹിതനും ഒഴിവില്ല ആരും ഒഴിവില്ല എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രമാണങ്ങൾ ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് പിണങ്ങിയാലും പിണങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബൈബിളിലുള്ള കാര്യമാണ് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് എൻ്റെതായിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ടെൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് നെഹമ്യ എന്താ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ പത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ട് പത്തിന്റെ മുപ്പത്തെട്ട് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാട്ട് എന്നാൽ ലേവ്യർ ദശാംശം വാങ്ങുമ്പോൾ ലേവ്യർ ദശാംശം വാങ്ങുമ്പോൾ അഹ്റോന്യനായൊരു പുരോഹിതൻ ലേവ്യരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ സ്വഭാവം ദൈവത്തിന് അറിയാവേ അത്ര മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഒരാൾ കൂടെ
ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് നിനക്ക് തന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എഴുതി വെച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മളാരും അത് ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കാറില്ലായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് എല്ലാ വിഭാഗക്കാരുടെയും പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകമൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇവരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് വല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ശരിയും തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ദോഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം ഇത് കണ്ടുപോയത് ഏ അവരുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് എല്ലാം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് നിനക്ക് തന്നതേ ഉള്ളൂ സോ വി ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഗോഡ് അല്ല ഇവിടെ യാക്കോവ് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങളും തികഞ്ഞവരവൊക്കെയും എവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം ഒരു വിശുദ്ധ ജനമായിരിക്കേണ്ടതിന് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ തക്ക വേണം നമ്മളെ തന്നെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ തക്ക വേണം നമുക്കുള്ള എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ആ കാര്യം ഓർത്ത് നമ്മളെ ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുവാൻ തക്ക വേണം ഈ സമയം വിനിയോഗിക്കാം കർത്താവ്യ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ സന്നിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തെ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നീ ഞങ്ങളെ കർത്താവെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെയും തന്ന അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഞങ്ങളെ നടത്തുന്നതിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി നിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കാൻ തക്ക വേണം നീ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ തക്ക വേണം അവിടുത്തെ വലിയ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കർത്താവ് പകരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുവാനും അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും പ്രമാണിപ്പാനും നീ ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാ മഹത്വവും കർത്താവിന് കയറിയിട്ട